Այս ծրագիրը յուրօրինակ իրականության ստուգման թեստ էր երիտասարդ ժողովրդավարության համար պարզելու, թե ինչքանով են պատրաստ պետական մարմինները դիմադրություն, դիմադրողականություն եւ նվիրվածություն ցուցաբերել բարեփոխումների օրակարգին։ Բարեբախտաբար մենք հիանալի համագործակցություն ունեցանք հիմնական շահարու կառույցների հետ եւ զգալի առաջընթաց արձանագրեցինք դատա իրավական եւ հակակորուպցիոն բարեփոխումների ոլորտներում։ Մենք հապարտ ենք, որ մեր ծրագիրը առանձնահատուկ դեր ունեցավ այդ առաջընթացում։ Եվրոպական միությունը շահանակում է մնալ արտադրության ոլորտի բարեփոխումների հիմնական աջակից միջազգային գործ ընկերը։ Ծրագրի շրջանակներում հնարավորություն են ունեցել քննարկելու եւ բարելավելու դատա իրավական եւ հակակորուպցիոն ոլորտի ռազմավարությունների եւ գործողությունների ծրագիրը։ Մասնավորապես բարելավել են նախարարության աշխատակազմի կարողությունները մոնիտորինգի, ինչպես նաև եւ գնահատման մեխանիզմների շրջանակներում։ Հնարավորություն են ունեցել տարբեր փոխայցերի միջոցով ծանոթանալ մի քանի երկրում դատա իրավական ոլորտի բարեփոխումների իրականացման ընթացքին, ինչպես նաև հաջորդիվ նաև փոխայցերի արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորությունների հիման վրա շարունակել ստանալ վերջիններիս աջակցությունը։ Ծրագրի շրջանակում գլխավոր դատախազության եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության դատախազության շուրջի 2-15 դատախազներ մասնակցել են տարբեր ուղություններով վերապատրաստումների, վերապատրաստումները հիմնականում վերաբերել են կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ապօրինի ծագում ունեցող ույքի բռնագանձմանը, հանրային հաղորդակցության բարելավմանը։ Ուսումնական այցեր են ստադիտուր կոչվածներն են իրականացվել դեպի Խորվաթիա, Բուլղարիա, Ռագրովների համար որ շատ են կարևորում սեմինար են իրականացրել Ծրագրի շրջանակում, այս Ծրագրի շրջանակում գործընկերների հետ բավական լավ սեմինար ունեցանք, որի արդյունքում ստացած գիտելիքների արդյունքում կարողացանք նախորտարվա հաղորդումը, ազգային ժողովը ներկայացվող հաղորդումը ներկայացնել շատ ավելի պրոֆեսիոնալ վիզուալ պատկերներով հագեցած տեսքով։ Դատական համակարգի ծառայողների համար վերապատրաստումներ են իրականացրել, ճանաչողական այց են կազմակերպել եվրոպական մի շարք երկրներ, միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրության նպատակով, 4 պիլոտային դատարներում իրականացրել են աշխատանքի մոնիտորինգ, հիմքում դնելով աշխատանքի արդյունավետությունն ու ծանրաբեռնվածությունը, եւ ես ցանկանում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել ծրագրի ղեկավարին, ծրագրի շրջանակում աշխատողիմ գործընկերներին, եւ լիա հույս եմ, որ առաջի կայմ նորնախագծի շրջանակներում դեռ կհանդիպենք։ Իթիվս այլ գործողությունների ծրագրերի որ իրականացրեցինք վերապատրաստումների եւ այլն ուզում եմ հատուկ նշել մի կարևոր փաստաթղթի մասին 2023-2026 թվականի Արտադրության Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ զարգացման ռազմավարության մասին։ Նախ նշեմ որը այն պատրաստվել է Ալբանացի մեր փորձագետ գործընկերոջ հետ միասին, որը մշակել է նաև Ալբանիայի դատական դպրոցի նմանատիպ փաստաթուղթ, այս պահին փաստաթուղթը բնականաբար դեռ ունի նախագծային կարգավիճակ, քանի որ պետք է քննարկվի Ակադեմիայի կառավարման խորհրդում եւ այնուհետև արդեն կմտնի ուժի մեջ։ Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպել են անցկացվել են կարողությունների զարգացման ուղղված ավելի քան 50 վերապատրաստման դասընթացներ, սեմինարներ, աշխատաժողովներ եւ այլ եւ կոնֆերանսներ, որոնք ուղղված էին շահառու մարմինների կարողությունների զարգացմանը տարբեր ոլորտներում վերապատրաստումներին մասնակցել են 300 հանրային ծառայողներ, դատավորներ, դատախազներ եւ դատարանի աշխատակիցներ կազմակերպել են նաեւ 6 ուսումնական այցեր եվրոպական տարբեր երկրներ ուսումնասիրելու վերջիների սպորտը ինչպես նաեւ չափանիշները իրավական ոլորտում աջակցության ոլորտում տրամադրվել են ավելի քան 50 քաղաքականության փաստաթղթեր ամփոփագրեր աշխատություններ եվրոպական միության եւ այլ շահառու մարմիններին We believe in the reforms of the justice sector. We think that uh, processes need to be faster. We think that corruption needs to be reduced, and we think that each citizen has a right to justice. And I hope that the uh, Armenian people will uh, see the difference. And uh, some of the results that we have seen in the project is, for instance, or in our support, is that we have now integrity checks for judges, for prosecutors, and others. We have. Uh, <clears throat> the establishment of the anti corruption court and uh, we also um, have seen uh, the uh, establishment of the uh, arbitration and mediation center which i think is good news for business